हेलो फ्रेंड्स एच लर्निंग डॉट इन एजुकेशन पोर्टल में आपका स्वागत है अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं नाइन एट टू वन फोर नाइन सिक्स फोर सेवन नाइन तो आज हम पढ़ेंगे मॉनिटर ट्रबल शूटिंग तो पहली बात कि मॉनिटर होता क्या है मॉनिटर होता है आपका डिस्प्ले डिवाइस जो आपके आउटपुट को डिस्प्ले करता है एदर इमेजेस और वीडियोज या फिर कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसका आउटपुट आपको कहा शो होता है मॉनिटर पे मॉनिटर ट्रबल शूटिंग इज रेक्टिफाइंग कॉमन फॉल्स एंड प्रॉब्लम्स यानी कि आपके मॉनिटर में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनको रेक्टिफाई उनको करेक्ट करना इज ट्रबल शूटिंग ठीक है तो मॉनिटर इज मॉनिटर इज डिस्प्ले डिवाइस मॉनिटर is an output display device to show images pictures diagrams operations ke output ke videos theek hai to pehle iske problem aur hum kya padhenge ab iske problems aur unke solution फर्स्ट इज ब्लैंक स्क्रीन एंड नो एरर मैसेज मतलब अगर आपने उसको टर्न ऑन किया तो हो सकता है आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाए लेकिन कोई भी एरर मैसेज ना है तो आप कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप कुछ चेक परफॉर्म करेंगे कि क्या क्या हो सकता है लाइक इट इज टर्न ऑन और नॉट यानी कि वो टर्न ऑन हुआ भी है या नहीं All plugs are securely connected and getting power. यानी कि जितने भी plugs हैं वो power में सोर्स से कनेक्टेड है या नहीं है और अगर कनेक्टेड है तो अच्छे से कनेक्टेड है या नहीं कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं चेक इफ ब्राइटनेस हैज बीन टर्न इंटायरली डाउन हो सकता है आपने आपकी पी सी की जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल लो कर दी हो ठीक है तो इसलिए आपको लग रहा हो कि वो ब्लैंक स्क्रीन है और लेकिन इसे आप कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं आप इसे रिसॉल्व करते हैं बाई चेंजिंग योर सेटिंग ठीक है और नेक्स्ट है आपका इस कंप्यूटर इज इन पावर सेव मोड और नॉट कहीं आपने उसको पावर सेव मोड या फिर स्लीप मोड पे तो नहीं डाल दिया इस कंप्यूटर ऑन पावर सेव मोड आप ये सब चेक करेंगे और फिर अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या इनमें से कोई भी बात है तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूशन होगा कनेक्ट ऑल प्लग्स प्रॉपरली एंड चेक सेटिंग्स ऑल्सो यानी उसकी सेटिंग्स को चेक करके उसमें चेंजेस कर दें ठीक है नेक्स्ट है स्क्रीन इज नॉट सिंक्रोनाइज स्क्रीन इज नॉट सिंक्रोनाइज मतलब आप कुछ और यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कुछ और आ रहा है ठीक है या आपने यहाँ पे कुछ और कमांड दी कम की बोर्ड से लेकिन वहां पर कुछ और शो हो रहा है ठीक है तो या फिर मतलब आगे पीछे शो हो रहा है या फिर स्लो शो हो रहा है ठीक है तो ये यहाँ पर क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है कॉज बाय नॉन सिंक्रोनाइज सिग्नल टाइमिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जब सिग्नल टाइमिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और क्लॉक स्पीड दोनों सेम नहीं होती हैं तब ये स्क्रीन की नॉन सिंक्रोनाइज की प्रॉब्लम क्रिएट uh, होती है ठीक है जिससे आपकी मॉनिटर और आपका जो पीसी है वो सिंक्रोनाइज uh, नहीं रहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कनेक्ट सिग्नल केबल फॉर्मली सिग्नल केबल को चेक करें कि वो ठीक से कनेक्टेड है या नहीं और अगर नहीं है तो उन्हें ठीक से कनेक्ट कर दें या फिर अपने आउटपुट और इनपुट का लेवल सेम कर दें ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पर आउटपुट और इनपुट के लेवल में तो उनको सही कर दें ठीक है तो आउट सेम कर दें मेक आउटपुट एंड इनपुट लेवल सेम 
इससे जो है इनपुट और आउटपुट में सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा और फिर आप जो कमांड uh, या जो भी इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट शो होने लगेगा ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्क्रीन इज टू ब्राइट और टू डार्क यानी कि या तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है आपकी जो स्क्रीन है उसका कंट्रास्ट वगैरह वो जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है या फिर बहुत ज्यादा डार्क है तो ऐसे कब होता है कॉज बाय हायर और लो वोल्टेज चेंज या फिर चेंज सेटिंग इन कंट्रास्ट और ब्राइटनेस ये तब होता है जब आपके मॉनिटर को ये तो हायर वोल्टेज मिल रही है जब हायर वोल्टेज मिलेगी तो वो बहुत ब्राइट शो होगा और जब लोअर वोल्टेज मिलेगी तो वो बहुत लो शो होगा ठीक है तो या तो ये होगा ठीक है या फिर आपके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस की सेटिंग्स में कोई चेंजेस आपने की हैं जिसकी वजह से वो बहुत ब्राइट या बहुत लो है तो इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं सोल्यूशन आर्स मेक श्योर द इनपुट वोल्टेज इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मतलब जितनी आपके मॉनिटर को चाहिए यू कैन सी स्टैंडर्ड और रिक्वायर्ड ओके स्टैंडर्ड और रिक्वायर्ड वोल्टेज आपके मॉनिटर को मिल मिले या आपको मेक श्योर sure करना है पहले से ठीक है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कंट्रास्ट और ब्राइटनेस के लिए आप जाके सेटिंग्स में जाके उसको दोबारा से डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हैं ठीक है यूज डिफॉल्ट सेटिंग टू गेट इट बैक टू गेट इट बैक ऑन नॉर्मल ऑन नॉर्मल मोड ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम अब पढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है नेक्स्ट इज फ्लिकरिंग ऑफ मॉनिटर यानी कि जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन है वो फ्लिकर कर रही है फ्लिकर जिसे लाइट फ्लिकर करती है ना कभी ग्लो कभी बंद हो जाती है कभी ग्लो करती है कभी बंद हो जाती है इसे फ्लिकरिंग में क्या होता है कभी डिस्प्ले है कभी नहीं है तो वो कब होता है जब बेड वीडियो केबल इज वन ऑफ द रीजन यानी कि जब बेड वीडियो केबल होती है ठीक है या फिर मे बी ड्यू टू लो रिफ्रेश रेट ऑफ बफर या आपकी रिफ्रेश रेट बफर जो है उसकी जो स्पीड है वो कम है तब फ्लिकरिंग ऑफ मॉनिटर होता है तब फ्लिकर की प्रॉब्लम होती है मॉनिटर में तो बैड वीडियो केबल इज वन ऑफ द रीजन अब इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको रिजोल्व करने के लिए हम या तो हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो तो कनेक्शन को टाइट कर देंगे सो मेक टाइट कनेक्शन या फिर केबल को रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस केबल अगर रिफ्रेश रेट ऑफ बफर आपका लो है तो इसको रिजोल्व करने के लिए आप उसके स्पीड को इंक्रीज कर देंगे ठीक है स्पीड अप रिफ्रेश रेट ऑफ योर बफर रिफ्रेश रेट ऑफ योर बफर ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है इमेज ऑन द स्क्रीन डजेंट मैच ए स्क्रीन साइज इसका मतलब है कि आपने कोई एस, आ, मतलब आप कोई इमेज आपने अपने डेस्कटॉप पर सेट करी ठीक है तो वो क्या हो रही है या तो वो बहुत ज्यादा जूम जूम नहीं है यानी कि बहुत कम पार्ट आपको शो हो रहा है और आपको पूरी पिक्चर देखने के लिए आप उसको इधर उधर स्लाइड करना पड़ा इधर उधर आपके कर्सर को मूव करना पड़ा तब आप पिक्चर पूरी देख पा रहे हैं या फिर इसका रिवर्स होता है कि आपने आपको बहुत छोटी पिक्चर दिख रही है मतलब जो साइज होना चाहिए जो एडुकेट साइज होना चाहिए पिक्चर का वो नहीं है तो ये कब होता है जब आपने जो पिक्स जो रेजोल्यूशन उसके लिए सेलेक्ट किया है वो सही नहीं है आपके पीसी का जो रेजोल्यूशन है वो अलग है और आपने जो पिक का रेजोल्यूशन है वो अलग सेट कर दिया तभी होता है कॉज बाय रॉन्ग रेजोल्यूशन सेटिंग यानी अपनी सेटिंग में रेजोल्यूशन गलत सेट किया है तब ये प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप ऐसा रेजोल्यूशन चूज करें जो कंपेटिबल हो आपके मॉनिटर स्क्रीन के डिस्प्ले के साथ ठीक है चूज चूज अ रेजोल्यूशन विच विल बी कंपेटिबल टू योर विच विल बी कंपेटिबल टू योर 
मॉनिटर डिस्प्ले यानी आपके मॉनिटर डिस्प्ले के साथ कंपैटिबल हो यानी उस रेंज आपके मॉनिटर की डिस्प्ले की रेंज में वो रेजोल्यूशन uh, आता हो ठीक है तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी तब डिस्प्ले ऑफ पिक सही होगा डिस्प्ले ऑफ इमेज सही होगा नेक्स्ट है डैड और स्टक पिक्सल ऑन द स्क्रीन इसका क्या मतलब है ये अगर आपने कभी uh, कोई कंप्यूटर सिस्टम देखा हो या उस पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो एक होता है कि कोई पॉइंट है जो मतलब एक जिस पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा आधर टू ब्राइट होता है वो और बिल्कुल ब्लैक होता है ठीक है वैसे कलरफुल भी हो सकता है कि हो सकता है पीछे का बैकग्राउंड आपकी स्क्रीन पे व्हाइट और वो अलग ही ग्रीन कलर का डॉट हो तो ये जो डॉट होता है ना दैट इज योर डेड पिक्सल डेड पिक्सल और स्टक पिक्सल दोनों में डिफरेंस क्या है डेड पिक्सल हम उसे तब बोलते हैं या तो वो व्हाइट है या ब्लैक है तो तो ये डेड पिक्सल है और अगर उसमें कोई कलर है लाइक ग्रीन रेड येलो पिंक कोई भी अगर कलर है तो उसे हम स्टक पिक्सल बोलते हैं ये क्यों होता है इट अकर्स बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल डजेंट रीच दैट पिक्सल ये तब होता है जब आपके उस स्क्रीन पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है उस पिक्सल पर नहीं पहुंच पा रहा है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ठीक है तो इसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं Apply some pressure on that pixel with small circular edge, edged object when turning PC on or off. ऑफ यानी जब भी आप अपने पी सी को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर रहे हो तो एक स्मॉल एज ऑब्जेक्ट से लाइक पेन या पेंसिल से आप उस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें जिससे क्या होगा वहां पर दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने लग जाएगा और वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी आपकी स्क्रीन या फिर आप क्या कर सकते हैं इसके लिए एक टूल भी आता है जिससे आप मतलब उस टूल की हेल्प से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं वो क्या होता है उस टूल का नाम है आपका पिक्सल टर्न अप ठीक है यूज पिक्सल टर्न अप टू रिजॉल्व दिस इश्यू इससे भी डेड या स्टक पिक्सल को आप रिमूव कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका शेकिंग शेकिंग मॉनिटर स्क्रीन शेकिंग मॉनिटर स्क्रीन कब होती है जब जो वोल्टेज आपके मॉनिटर को मिल रही है वो फ्लक्चुएट हो रही है यानी कि कभी हाई कभी लो कभी स्टैंडर्ड वो चेंज होती जा रही है जब वो फ्लक्चुएट कर रही है तब आपके जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो शेक होने लग जाती है या फिर उसके आसपास कोई ऐसा कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड रिलीज कर रहा है तो उन मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होके भी जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है वो शेक होने लग जाती है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपने वोल्टेज को स्टैंडर्ड रखें ठीक है मेक श्योर Your monitor is getting adequate and and constant voltage. यानी कि वो fluctuate ना करे वो voltage. ठीक है और उसको ठीक से पूरी voltage मिलती रहे तो शेकिंग ऑफ स्क्रीन को प्रिवेंट किया जा सकता है या आप क्या कर सकते हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर तभी रिजॉल्व नहीं होता है कि आप ठीक से उसको वोल्टेज प्रोवाइड करें एकदम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड जो उसे चाहिए और फिर भी ये इशू पजिस्ट रहता है तो हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा हो तो आप क्या करें जितने भी वहाँ पर आस पास रखे हों जो मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करते हैं उन सबको वहाँ से रिमूव कर दें ठीक है रिमूव All devices, all devices away from PC. Those emit magnetic field. Those emit magnetic field. तो ये थे आपके कुछ कॉमन फॉल्ट जो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन में हो सकते हैं और उनके सॉल्यूशन यानी आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में 
हम कोई नई ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू